নমস্কার বন্ধুগণ লিনাক্সে জেনারেল পারপাস ইউটিলিটিস সংক্রান্ত এই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এই টিউটোরিয়ালে আমরা লিনাক্স কিছু সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং এখনো প্রচুরভাবে ব্যবহৃত কমান্ডের সাথে পরিচিত হব এটি আপনাকে লিনাক্সে কাজ শুরু করতে উৎসাহিত করবে লক্ষ্য করবেন যে লিনাক্সে কমান্ড কেস সেনসিটিভ হয় সমস্ত নির্দেশাবলী এবং তাদের অপশনস এখানে ছোট হাতের অক্ষরে আছে অন্যথায় সেটি উল্লেখ করা হয়েছে প্রথমে আমরা ইকো কমান্ড দেখব ইকো কমান্ড স্ক্রিনে কিছু বার্তা প্রদর্শন করতে ব্যবহার করা হয় টার্মিনালে গেলাম কন্ট্রোল অল্টার টি উবুন্টুতে একটি টার্মিনাল শুরু করতে সাহায্য করে এই কমান্ডটি সমস্ত ইউনিক সিস্টেমে কাজ না করতে পারে টার্মিনাল খোলার একটি সাধারণ প্রক্রিয়া অন্য একটি টিউটোরিয়ালে আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রম্পটে ইকো স্পেস হ্যালো স্পেস ওয়ার্ল্ড লিখে এন্টার টিপুন এটি স্ক্রিনে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখাটি প্রিন্ট করে ইকো কমান্ডকে আমরা কোনো ভেরিয়েবলের মান জানার জন্য ব্যবহার করতে পারি প্রম্পটে ইকো স্পেস ডলার বড় হাতের অক্ষরে শেল লিখে এন্টার টিপুন বর্তমানে যে শেলটি ব্যবহার করা হচ্ছিল সেটি এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা ইকো কমান্ডের সাথে এসকেপ সিকোয়েন্স ব্যবহার করতে পারি এর জন্য লিনাক্সে হাইফেন ই অপশন ব্যবহার করব সাধারণ এসকেপ সিকোয়েন্সগুলি হল ট্যাবের জন্য ব্যাকস্ল্যাশ টি নতুন লাইনের জন্য ব্যাকস্ল্যাশ এন ব্যাকস্ল্যাশ সি এর দ্বারা ইকো কমান্ডের আউটপুটের পরে একই লাইনে প্রম্পট দেখানো হয় যদি কিছু এন্টার করার পূর্বে আমরা একটি প্রম্পট চাই তাহলে এটি ব্যবহার করতে হবে প্রম্পটে লিখুন ইকো স্পেস মাইনাস ই সিঙ্গল কোটের মধ্যে এন্টার আ কমান্ড ব্যাকস্ল্যাশ সি এন্টার টিপুন এন্টার আ কমান্ড লেখাটির পর একই লাইনে প্রম্পট দেখা যাচ্ছে আপনি জানতে চাইতে পারেন লিনাক্স কার্নেলের কোন সংস্করণ আপনি চালাচ্ছেন এটি এবং আরও অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য জানতে প্রম্পটে ইউনেম স্পেস হাইফেন আর লিখে এন্টার টিপুন আপনার ইউজার নেম জানতে প্রম্পটে হু স্পেস এম স্পেস আই লিখে এন্টার টিপুন যদি আপনার সিস্টেমে একাধিক ইউজার থাকে তাহলে হু কমান্ড বর্তমান সমস্ত ব্যবহারকারীদের তালিকা এবং কার্যবিবরণী দেখায় আপনার লগ ইন পাসওয়ার্ড কখনো কখনো পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে এর জন্য পিএএসএসডাব্লিউডি কমান্ড আছে প্রম্পটে লিখুন পিএএসএসডাব্লিউডি এবং এন্টার টিপুন এটি এখন আপনার বর্তমান পাসওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করছে আমি এখানে আমার সিস্টেমের বর্তমান পাসওয়ার্ড টাইপ করব যখন আপনি এটি সঠিকভাবে এন্টার করবেন তখন আপনাকে আপনার নতুন পাসওয়ার্ড লিখতে হবে এবং তারপর সেটি নিশ্চিত করার জন্য আরও একবার লিখতে হবে কিন্তু বর্তমান পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে কি করব তখন বর্তমান পাসওয়ার্ড না জেনেও পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা যাবে সেইটি কেবল রুট ইউজার বা মূল ব্যবহারকারীর দ্বারাই করা যাবে মূল ব্যবহারকারী হল অতিরিক্ত অধিকার প্রাপ্ত একজন বিশেষ ব্যবহারকারী তাকে উইন্ডোজে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর স্টেটাস প্রাপ্ত ব্যবহারকারীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে আমরা সিস্টেমের তারিখ এবং সময় জানতে চাইতে পারি এর জন্য আমাদের কাছে ডেট কমান্ড আছে টার্মিনালে ডেট কমান্ড লিখুন এবং এন্টার টিপুন এইটি আপনাকে বর্তমান সময় এবং তারিখ দেখাবে দেখতে পাচ্ছেন ডেট কমান্ড তারিখ এবং সময় দুটি দিচ্ছে ডেটের অনেক উপযোগিতা আছে এবং এর অনেক অপশানসও রয়েছে প্রম্পটে ডেট স্পেস 
যোগ চিহ্ন শতকরা চিহ্ন বড় হাতের অক্ষরে টি লিখে এন্টার টিপুন এইটি আপনাকে ঘন্টা মিনিট এবং সেকেন্ড ফরম্যাটে সময় দেখায় প্রম্পটে গ্রেট স্পেস যোগ চিহ্ন শতকরা চিহ্ন ছোট হাতের এইচ লিখে এন্টার টিপুন এটি মাসের নাম দেখায় প্রম্পটে ডেট স্পেস যোগ চিহ্ন শতকরা চিহ্ন ছোট হাতের অক্ষরে এম লিখে এন্টার টিপুন এটি নিউমারিক্যাল ফরম্যাটে মাসটিকে দেখায় এখানে ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য শূন্য দুই দেখা যাচ্ছে আপনি যে আউটপুট পাচ্ছেন তার সাথে এটিকে মেলান প্রম্পটে ডেট স্পেস যোগ চিহ্ন শকরা চিহ্ন ছোট হাতের অক্ষরে ওয়াই লিখে এন্টার টিপুন এটি বর্তমান বছরের শেষ দুই অঙ্ক দেখায় কয়েকটি অপশনকে একত্রিত করেও ব্যবহার করা যেতে পারে উদাহরণস্বরূপ প্রম্পটে ডেট স্পেস যোগ চিহ্ন ডাবল কোর্সের মধ্যে শতকরা চিহ্ন ছোট হাতের অক্ষরে এইচ শতকরা চিহ্ন ছোট হাতের অক্ষরে ওয়াই লিখে এন্টার টিপুন এখানে এটি ফেব্রুয়ারি এগারো দেখাচ্ছে ডেট কমান্ডের সাথে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত কমান্ড হল ক্যাল এটি আপনাকে যে কোনো বছরের যে কোনো মাসের ক্যালেন্ডার দেখতে সাহায্য করে বর্তমান মাসের ক্যালেন্ডার দেখতে প্রম্পটে ক্যাল লিখে এন্টার টিপুন যে কোনো মাসের ক্যালেন্ডার দেখতে প্রম্পটে ক্যাল স্পেস বারো স্পেস দু হাজার লিখে এন্টার টিপুন এটি ডিসেম্বর দু হাজার ক্যালেন্ডার দেখায় পরবর্তী আলোচনার পূর্বে ফাইল এবং ডিরেক্টরি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক লিনাক্সে প্রায় সব কিছুই একটি ফাইল এখন প্রশ্ন হল একটি ফাইল আসলে কি দৈনন্দিন জীবনে ফাইল হল এমন একটি বস্তু যেখানে আমরা আমাদের ডকুমেন্ট এবং কাগজ সংরক্ষণ করে রাখি অনুরূপভাবে লিনাক্সে একটি ফাইল হল তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য একটি ধারক এবার জিনে নেওয়া যাক ডিরেক্টরি কি একটি ডিরেক্টরিকে ফাইল এবং অন্যান্য সাব ডিরেক্টরির সংগ্রাহক হিসাবে ভাবা যেতে পারে ডিরেক্টরি এই ফাইলগুলিকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করে এটি উইন্ডোজের একটি ফোল্ডারের মতো লিনাক্স কম্পিউটারে আমরা যখন লগ করি তখন আমরা হোম ডাইরেক্টরিতে থাকি হোম ডাইরেক্টরি দেখার জন্য প্রম্পটে ইকো স্পেস ডলার বড় হাতের অক্ষরে হোম লিখে এন্টার টিপুন পরবর্তী কমান্ড যে বর্তমান ডিরেক্টরিতে আমরা কাজ করছি সেটি দেখতে সাহায্য করে পিডব্লিউডি এটির অর্থ প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি প্রম্পটে পিডব্লিউডি লিখে এন্টার টিপুন ডিরেক্টরি কি তা জেনে নেবার পর এবার আমরা জানতে চাই যে সেই ডিরেক্টরিতে কি কি ফাইল এবং সাব ডিরেক্টরি আছে এর জন্য আমরা এল এস কমান্ড ব্যবহার করব এল এস কমান্ড লিখে এন্টার টিপুন আউটপুটটি লক্ষ্য করুন ফাইল এবং সাব ডিরেক্টরি সাধারণত আলাদা রঙে দেখা যায় এল এস একটি বহুমুখী কমান্ড এবং এর অনেক অপশন আছে চলুন এর কিছু এখন আমরা দেখি প্রম্পটে এল এস স্পেস মাইনাস মাইনাস অল লিখে এন্টার টিপুন এটি লোকানো ফাইল সহ সমস্ত ফাইল দেখায় লোকানো ফাইলগুলি একটি বিন্দুর সাথে শুরু হয়েছে যদি আমরা কেবল ফাইলের নাম ছাড়াও আরও বেশি কিছু তথ্য চাই তাহলে আমাদের মাইনাস এল অপশন ব্যবহার করতে হবে কমান্ড প্রম্পটে এল এস স্পেস মাইনাস ছোট হাতের অক্ষরে এল লিখে এন্টার টিপুন এটি ফাইল ব্যবহারের অনুমতি 
ফাইলের মালিকের নাম শেষ পরিবর্তনের সময় ফাইলের সাইজ কত বাইট ইত্যাদি তথ্য জানায় এই অপশনের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা বর্তমান টিউটোরিয়ালের ব্যাপ্তির বাইরে স্ক্রিনে এই সমস্ত তথ্যগুলি শুধুমাত্র প্রদর্শন করার পরিবর্তে আমরা সেগুলি একটি ফাইলে সংরক্ষণ করতে পারি প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতিতে আমরা একটি ফাইলে যে কোনো কমান্ডের আউটপুট সংরক্ষণ করে রাখতে পারি এর জন্য কমান্ডের পরে ডানকনি বন্ধনী ও ফাইলের নাম লিখতে হয় কমান্ড প্রম্পটে লিখুন ls space minus ছোট হাতের অক্ষরে l space ডানকনি বন্ধনী space file info এখন সমস্ত ফাইল এবং ডিরেক্টরি সংক্রান্ত তথ্য ফাইল ইনফো নামক ফাইলে সংরক্ষিত হয়েছে কিন্তু কি করে আমরা এই ফাইলের ভিতরের উপাদানগুলি দেখব এর জন্য আমাদের কাছে cat কমান্ড রয়েছে লিখুন cat space তারপর ফাইলের নাম অর্থাৎ এখানে ফাইল ইনফো এবার এন্টার টিপুন এখন আপনি ফাইলের ভিতরে লেখাটি দেখতে পাচ্ছেন ক্যাটের অন্যতম প্রধান ব্যবহার হলো ফাইল তৈরি করা প্রম্পটে লিখুন ক্যাট স্পেস ডানকনি বন্ধনী ফাইলের নাম এবার এন্টার টিপুন যখন আমরা এন্টার টিপি তখন কমান্ড ব্যবহারকারীর থেকে ইনপুটের জন্য অপেক্ষা করে তাহলে এখানে কিছু লেখা যাক এবার ইনপুটের শেষ বোঝানোর জন্য এন্টার টিপুন এখন কন্ট্রোল এবং ডি কি দুটি একসঙ্গে টিপুন যদি ফাইলওয়ার নামে কোনো ফাইল আগে থেকেই উপস্থিত থাকে তাহলে বর্তমান ইনপুট আগের ফাইলটিকে ওভাররাইট করে দেবে আপনি যদি উপস্থিত ফাইলটির শেষে নতুন লেখাটি সংযোজন করতে চান তাহলে প্রম্পটে লিখুন cat স্পেস দুটি ডানকনি বন্ধনী স্পেস ফাইল ওয়ান এন্টার টিপুন আলোচিত কমান্ডগুলি ছাড়া বাকি অন্যান্য কমান্ডগুলির আলোচনা সীমিত সময়ের জন্য করা হল না এমনকি এই সমস্ত আলোচিত কমান্ডগুলিরও অনেক অপশান আছে যেগুলি আমরা এখানে আলোচনা করিনি এখন আমরা টিউটোরিয়ালটির শেষে এসে গিয়েছি স্পোকেন টিউটোরিয়াল টক টু আ টিচার প্রকল্পের অংশবিশেষ যা আইসিটি এর ন্যাশনাল মিশন অন এডুকেশন দ্বারা সমর্থিত আরো বেশি তথ্য নিম্নলিখিত লিঙ্কে প্রাপ্তিসাধ্য আমি অন্তরা এই টিউটোরিয়ালটি অনুবাদ এবং রেকর্ড করেছি